na kwa kwa sababu mazungumzo yetu ya leo yanalenga kuzungumza moja katika nguzo za Uislamu ambazo tumeizungumza nayo ni swala hatuna budi kugusa angalau umuhimu wake japo kuwa kidogo angalia kama tulivyosema nguzo zote za Kiislamu ambazo tunazijua tano mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiletewa hali ya kuwa yupo katika ha, katika ardhi hii yani Allah subhanahu wa ta'ala akimtuma Jibril alete hizo ibada kama zaka pia angalia mtume sallallahu Jibril alituma na Allah subhanahu wa ta'ala amletee mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya inamwamrisha kutoa zaka ilipofika saum pia mtume sallallahu alaihi Jibril alituma na Allah subhanahu wa ta'ala alete aya inamwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga ilipofika kufaradhishwa hija Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma pia Jibril alete aya inayomwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na uma wake waende wakahiji katika nyumba tukufu lakini angalia ilipofika sasa kwamba swala inafaradhishwa mtume sallallahu alaihi wasallam hajaletewa aya kama zile zilizopita bali Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Jibril aje kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sikumletea aya aya zile nyingine zimeshuka baadaye bali alimtuma aje amchukue amchukue wapi amchukue pale maka aende naye mpaka mbinguni safari ikaanza kuanzia maka kwenda mpaka baitul maqdis kutoka baitul maqdis kwenda mpaka juu ya mbingu saba juu ya mbingu saba huko ndiko alikopewa mtume sallallahu alaihi wasallam hii swala kwa hiyo kule kuwa kwamba swala yenyewe haikufaradhishwa katika hii ardhi kama hizi nguzo nyingine tano yenyewe imefaradhishwa katika mbingu huko ni kuonesha kwamba ina umuhimu mkubwa sana katika huu Islam kuliko nyingine na tunaposema kwamba swala ina umuhimu mkubwa kuliko hizi ibada nyingine hatuna maana kwamba ibada hizi hazina umuhimu la kila ibada ina fadhila kubwa mno lakini kwa leo tunataka kukita zaidi katika swala ndio maana tunasema ina umuhimu mkubwa sana angalia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kitu cha kwanza atakachohesabiwa nacho mja siku ya kiyama ni swala yani ukienda na furushi lako lina amal nyingi umeswa unasoum una zaka una haji si una kitu gani cha kwanza kinachohesabiwa ni swala tena mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema ikiwa swala itakutwa ni kamilifu basi ibada zote zitakuwa ni kamilifu na ikiwa swala itakutwa na mapungufu basi hata hizi ibada nyingine itakuwa utekelezaji wake nao pia una mapungufu kwa hiyo swala ndugu zangu katika imani ndio ibada kuu ibada ambayo inatakikana kila muislamu aitekeleze kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyo tufaradhishia. Yeah.